जी लास्ट है हमारे पास ए बी सेवन टाइप इसमें हमने क्या करना है एक सेंट्रल आइटम के साथ हमने चार इसके साथ अटैच करनी है तो अब वो चार कैसे अटैच करनी है इसकी शेप आपने बच्चों याद रखनी है टोटल सात है ना आपने पहले यहाँ पे ना पेंटागोनल बनाना है मतलब इक्विटोरियल पे आपने पांच बोन्ड बनाने हैं देखो कैसे एक दो तीन चार और ये पाँच ये आपके पास बन गया देखो पेंटागोनल जिसकी फाइव साइड है ये आपके पास पांच साइड्स बनी हैं जिसकी शेप है आपके पास पेंटागोनल पांच बोंड ये हो गए उसके बाद दो बोंड बाकी बचे तो दो आपको समझ आ गया होगा कि आपने वो दो कहाँ पे लगाने हैं एक आपने लगाना है एक्जियल पोजीशन अब द प्लेन और एक एक्जियल पोजीशन बिलो द प्लेन तो ये आपके पास सेवन अटैच हो जाएंगे और इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है आपके पास आई एफ सेवन आयोडीन के साथ सात फ्लोरीन अटैच होते हैं तो आई एफ सेवन की आई यहाँ मिड में होता है और यहाँ सात फ्लोरीन अटैच होते हैं और इसकी शेप क्या होती है इसकी शेप आपके पास बच्चों होती है पांच बोंड की वजह से शेप बनी पेंटागोनल पांच की वजह से शेप बनी पेंटागोनल अब एक अब द प्लेन है तो एक ये पिरामिड बनाएगा एक बिलो द प्लेन है एक ये पिरामिड बनाएगा तो दो पिरामिड हुए पेंटागोनल बाई पिरामिडल पेंटागोनल बाई पिरामिडल आपके पास ये शेप बन गई ठीक है पेंटागोनल बाई पिरामिडल आपके पास ये शेप बनती है आई एफ सेवन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इसमें आगे कोई लोन पेयर के साथ आपने एग्जाम्पल्स नहीं करनी और लोन पेयर कोई नहीं है तो जो इसकी शेप है वही इसकी जोमेट्री होती है उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या बनेगी बच्चों नंबर ऑफ एटम्स अटैच प्लस लोन पेयर एटम्स कितने अटैच हैं सेवन लोन पेयर कितने हैं जीरो तो निकल आंसर निकला सेवन तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी एक एस तीन पी चार बाकी बचे तीन वो तीन क्या आ जाएंगे डी डी थ्री तो आपके पास शेप क्या बन गई डी थ्री एस पी थ्री ये आपके पास आई एफ सेवन में हाइब्रिडाइजेशन होती है अगर एम सी क्यू में पूछा जाए आई एफ सेवन में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें तो आपने सिंपल क्या करना है नंबर ऑफ एटम्स अटैच प्लस लोन पेयर जो आंसर निकलेगा उसे आपने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेनी है तो यहाँ तक आई ए बी सेवन तक हमारी सारी टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं अब मैं यहाँ पे ना आपको एक सिर्फ एक सिंपल सा चार्ट बना के सबकी शेप्स और सबकी जो है ना हाइब्रिडाइजेशन वो लिख देती हूँ प्लस मैंने किसी की अभी तक आपको एग्जाम्पल नहीं दी उस सब की एग्जाम्पल भी दे देती हूँ उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप बच्चों सुन लो हमने एक शेप पढ़ी ट्राइगनल ए बी फाइव टाइप में उसमें हमने एक शेप पढ़ी ट्राइगनल बाई पिरामिडल मैं नीचे साथ साथ लिखती भी जाती हूँ ये देखे बच्चों ये हमारे पास ट्राइगनल बाई पिरामिडल ओक्टाहाइड्रल और पेंटागोलन बाई पिरामिडल ये तीनों मैंने क्यों बनाई हैं यहाँ पे मैंने आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है और वो आपको यहाँ से देखने से भी पता चल रहा होगा यहाँ पर आप सबको एक्जियल और इक्विटोरियल आपको दो बॉन्ड नज़र आ रहे हैं एक्जियल भी और इक्विटोरियल पे यहाँ तीन इक्विटोरियल हैं दो एक्जियल हैं एक्जियल सब में दो दो हैं यहाँ इक्विटोरियल तीन है यहाँ इक्विटोरियल चार है यहाँ इक्विटोरियल पाँच है जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि इनमें लेंथ का क्या सीन होता है लेंथ ऑफ इक्विटोरियल और एक्जियल की लेंथ बराबर होती है या कम ज़्यादा होती है ओक्टाहाइड्रल में कैसी होती है और इसमें कैसी होती है तो आप ना यहाँ से एक हिंट के तौर पर याद रख लो ओक्टाहाइड्रल में एक्जियल और इक्विटोरियल एक्जियल और इक्विटोरियल की लेंथ बराबर होती है एक्जियल और इक्विटोरियल जितनी बॉन्ड लेंथ एक्जियल की होती है उतनी ही इक्विटोरियल की होती है ओक्टाहाइड्रल हमारी परफेक्ट शेप होती है और इक्विटोरी यहाँ पर जब ओक्टाहाइड्रल से जब आप ट्राइगनल बाई पिरामिडल की तरफ जाते हो तो यहाँ पे इक्विटोरियल बड़ी हो जाती है और एक्जियल छोटी हो जाती है यहाँ पर आपकी एंगल जो लेंथ होती है एक्जियल की वो छोटी हो जाती है और एक्जियल की लेंथ बड़ी हो जाती है ठीक है और यहाँ पे अब एक्जियल बड़ा हो जाएगा मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ यहाँ एक्जियल बड़ा हो जाएगा और इक्विटोरियल छोटा हो जाएगा ठीक है बच्चों ओक्टाहाइड्रल परफेक्ट शेप है दोनों की लेंथ बराबर है 
जब ओक्टा हेड्रल से छोटी की तरफ जाएंगे तो इक्विटोरियल की लेंथ छोटी है एक्जियल की बड़ी है मतलब ये तीन छोटे हैं और एक्जियल ऊपर नीचे ज़्यादा खींचा जाता है और जब आप बड़े की तरफ मूव करते हो पांच इक्विटोरियल आ जाएंगे तो इक्विटोरियल लेंथ छोटी हो जाएगी जब इक्विटोरियल कम थे तो उसकी लेंथ बड़ी थी इक्विटोरियल बॉन्ड ज़्यादा हो गए तो बॉन्ड ज़्यादा होने से बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई और एक्जियल की बड़ी हो गई ये इम्पॉर्टेंट एम सी है ये याद भी रखिएगा ओक्टा हेड्रल में इक्वल ट्राइगनल पिरामिडल में बाईपिरामिडल में इक्विटोरियल छोटी है और ट्राइगनल पेंटागोनल में इक्विटोरियल छोटी होती है यहाँ इक्विटोरियल बड़ी यहाँ इक्विटोरियल छोटी तो ये चीज़ अच्छे से माइंड में रखिएगा अब मैं यहाँ पे एक टेबल बनाती हूँ उसका आप स्क्रीन ले लीजिएगा मैं सबकी शेप लिखूँगी और सबकी हाइब्रडाइजेशन प्लस सबकी कम अज़ कम एक एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखूँगी ठीक है बच्चों तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाती हूँ ये ले जी बच्चों ये मैंने थोड़ा सा इसको कंपाइल किया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है नहीं तो आप मुझे कहिएगा मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी यहाँ पे आपके पास है देखो ए बी टू टाइप है शेप उसकी लीनियर होती है एग्जांपल उसकी मैंने आपको बता दी है हाइब्रिडाइजेशन है इसकी इन तीनों की आप निकालोगे जो शुरू वाली है ठीक है वो ईजी है ए बी थ्री टाइप और एक लोन पेयर इसकी दो दोनों की शेप ये उनकी एग्जाम्पल उसके बाद ए बी फोर टाइप में ये मैंने एक कलर से लिखा है कि इसमें एक लोन पेयर दो लोन पेयर ये आगे उनकी शेप्स हैं और ये उनकी एग्जांपल है और हाइब्रिडाइजेशन तीनों की सेम है एस पी थ्री उसके बाद ए बी फाइव टाइप में आ जाओ एक लोन पेयर दो लोन पेयर तीन लोन पेयर मैंने सेम कलर से लिखा है उन सब की ये शेप लिखी है ट्राइगनल बाई पिरामिडल सी सा टी शेप और लीनियर और ये उनकी एग्जाम्पल है और ये उनके हाइब्रडाइजेशन है देखो एस पी थ्री डी एस पी थ्री एक डी आया आगे चल के एक डी और आ गया डी टू एस पी थ्री फिर एक और डी आ गया डी थ्री एस पी थ्री तो ये ए बी सिक्स टाइप की तीन टाइप्स हो गई और ये ए बी सेवन ए बी सेवन का ये एग्जांपल याद रखिएगा आई एफ सेवन ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है बच्चों यहाँ हमारी वेस्पर थ्यूरी कंप्लीट होती है अब इस वेस्पर थ्यूरी के बाद वेस्पर ने हमें मॉलिक्यूल्स की शेप तमाम बता दी हर तरह का मॉलिक्यूल जो इनमें से कहीं पे भी लाइक करता होगा हम उसकी मॉलिक्यूल की शेप बता सकते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन एक ड्रॉबैक वेस्पर थ्यूरी का ये था कि उसने बॉन्डिंग नहीं बताई कि बॉन्ड बनेगा कैसे मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग कैसे करेंगे उसके बारे में उसने कोई हमें आइडिया नहीं दिया तो उसकी वजह से वेस्पर थ्यूरी के होते हुए दूसरी थ्यूरी की ज़रूरत पड़ी और वो थ्यूरी थी वी तो अब हम डिस्कस करते हैं वी बी छोटी सी है दस मिनट में उसे कम्प्लीट करेंगे फिर इन हमारा लेक्चर कम्प्लीट हो जाएगा तो स्टार्ट करते हैं वी से चले जी ये तो हमने देख लिया कि वेस्पर के होते हुए वी की ज़रूरत क्यों पड़ी क्योंकि वेस्पर ने हमें बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बताई शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल बता दिया फिर वी आई वी ने हमें बताया कि बॉन्डिंग कैसे होती है तो वी ने ये बताया कि आपके पास जितने मॉलिक्यूल हैं लाइक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ मेरे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन इसमें इलेक्ट्रॉन होता है एक अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करें तो वो वन में एक इलेक्ट्रॉन आता है अगर ये अपने जैसे किसी हाइड्रोजन से मिले उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका भी इलेक्ट्रॉन किस में आता है एस में अब एस और एस ये इस हाइड्रोजन का एस हमें पता है एस फेरिकल शेप का होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है एक एस ये है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एस आपस में क्या करते हैं ये ओवरलैप करते हैं ये ओवरलैप कैसे करते हैं इस तरह से तो ये जो इनकी ओवरलैपिंग हुई है इस ओवरलैपिंग को कहते हैं बॉन्ड बनना और इस बॉन्ड का नाम होता है सिगमा बॉन्ड जो कि आप सबको अच्छे से पता है तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है बॉन्डिंग के बाद इनकी फाइनल शेप ऐसी हो जाती है और ये होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड जो किसके बाद बना है एस एस की ओवरलैपिंग से एस एस की ओवरलैपिंग हुई सिग्मा बॉन्ड बना और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया तो इसने वी ने ये कहा कि जितने भी किसी एटम के अंदर पार्शली फील्ड पार्शली फील्ड जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे ना वो ओवरलैप करेंगे जो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो ओवरलैप नहीं करेंगे एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा मेरे पास एक मॉलिक्यूल है फ्लोरीन का उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइन तो मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करती हूँ वन एस टू टू एस टू ठीक है उसके बाद आता है टू पी सिक्स पी में होते हैं तीन डी जनरेट तो मैं पी को खोल के लिखती हूँ पी एक्स पी वाई और पी जी मैंने ये तीनों को खोल के लिखा अब दो दो चार पाँच छः सात आपको पता है ये तीनों डी जनरेट होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन आता है सात आठ और ये नौ अब इसका पार्शली फील्ड क्या है टू पी जी इसी जैसा एक और फ्लोरीन आए तो उसका भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा उसका भी इलेक्ट्रॉन टू पी जी में ही एक आएगा 
बाकी सब में दो दो हैं तो अब इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी पी की शेप आपको पता है डम्बेल होती है इसकी दो लूप्स होती हैं एक टू पी जी ये हो गया इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इसी जैसा एक और टू पी जी आएगा ये देखें अब उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे अब ओवरलैपिंग कैसे होगी देखो मैं इसी को रेस करके बनाती हूँ ये ओवरलैप इस तरह से कर जाएगा अब दरमियान वाली लूप क्या हो जाएगी दरमियान वाली लूप बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसने ओवरलैपिंग की है और जो इधर वाली लूप है और इधर वाली लूप है ये छोटी हो जाएगी तो जहाँ पे ये ओवरलैपिंग होती है वहाँ पे हम कहते हैं बॉन्ड बन गया तो इसके दरमियान भी क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड बन जाता है समझ आ गई तो उसने आपको ये बत, वीबीटी ने हमें ये बताया कि जितने भी पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं और आपके पास बॉन्डिंग होती है एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं उसमें आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी फिर मैं आपको बॉन्ड को भी डिफाइन करूँगी एक और मेरे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास होते हैं सेवन इलेक्ट्रॉन वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स टू पी वाई और टू पी जी दो चार पाँच छः सात इसके साथ पूरे हो गए तो दूसरे में भी क्या होगा वन एस टू टू पी एक्स टू पी वाई और टू पी जी इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया अब वी ये कहती है कि जितने भी पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं पार्शली फील्ड मतलब जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो अब यहाँ पे तीन पार्शली फील्ड हैं पी एक्स पी वाई और पी जी तो देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगी हूँ तीनों को ये इस नाइट्रोजन का ये मैंने ड्रा किया पी एक्स टू इसमें एक इलेक्ट्रॉन है अब टू को ड्रा करती हूँ ग्रीन कलर से ये राजी आपके पास टू वाई सॉरी इसको भी साथ साथ दूसरे नाइट्रोजन को भी ड्रा करते हैं ये टू पी एक्स आ गया इसका और ये ग्रीन वाला मैंने इधर बनाया है तो इसका भी ग्रीन वाला मैं इधर बना रही हूँ जैसा भी बनाए टू पी वाई एक इलेक्ट्रॉन है और अब तीसरा आ गया टू पी जी उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है टू पी जी ये ले ठीक है अब देखो सबसे पहले क्या होगा ये एक्स और एक्स की ओवरलैपिंग होगी तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में सबसे पहले बॉन्ड बनेगा एक्स एक्स की ओवरलैपिंग से यहाँ पे इन दोनों की ओवरलैपिंग से बना सिग्मा बॉन्ड लेकिन जब हमारे पास ये ग्रीन वाला ग्रीन वाले से ओवरलैप करेगा तो इन्होंने ओवरलैपिंग की है इस तरह साइड वे से ये यहाँ से आए हैं जो पहला बॉन्ड बना ना वो इस तरह आए थे उन्होंने हेडोन अप्रोच की थी जब हेडोन अप्रोच होती है तो बॉन्ड बनता है सिग्मा लेकिन जब इस तरह पैरल अप्रोच होती है साइड वेज की अप्रोच होती है तब जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं पाई बॉन्ड इसी तरह नीचे जब ये ब्लू वाला ब्लू वाले से ओवरलैप करेगा तब भी इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा तो ये देखो नाइट्रोजन में तीन बॉन्ड बन गए सबसे पहले ओवरलैपिंग हुई सिगमा बॉन्ड बना फिर वाई ने वाई से की पाई बॉन्ड बना फिर Z ने Z से की तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बना और हमें पता नाइट्रोजन तीन ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसमें तीन ही पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन का बना के देखो तो ऑक्सीजन के दो पार्शली फील्ड हैं तो वो दो बॉन्ड बनाएगा और हमें पता ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो वी ने हमें बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि जितने भी पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो तमाम आपस में ओवरलैप करते हैं और उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है यहाँ पर इसने दो बॉन्ड को एक्सप्लेन किया एक उसने एक्सप्लेन किया सिगमा बॉन्ड को और एक उसने बताया पाई बॉन्ड को उसने कहा जब भी एटम हेडोन अप्रोच करेंगे इस तरह से हेडोन अप्रोच होगी तो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा सिग्मा क्योंकि हेडोन अप्रोच से क्या होता है अगर ये हेडोन अप्रोच है ना यहाँ पे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसी लाइन के ऊपर है मैक्सिमम ठीक है मैक्सिमम इस लाइन के ऊपर डेंसिटी होती है यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इसी किसी लाइन के अंदर मौजूद है इसलिए सिगमा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है लेकिन जब ये बनाते हैं पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड में ये होती है पैरल इनका जहाँ पे मैंने ये इनको पकड़ा हुआ है ना फिंगर से ये इनका न्यूक्लियस होता है ये इनका न्यूक्लियस है और या तो ये न्यूक्लियस के ऊपर से ओवरलैप करेंगे या फिर न्यूक्लियस से नीचे से ओवरलैप करेंगे तो इनके दरमियान बनेगा पाई बॉन्ड अब ये जो पाई बॉन्ड बनता है ये वीक होता है उसकी रीज़न ये है कि जब सिगमा बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक ही लाइन के ऊपर होती है जबकि पाई बॉन्ड में न्यूक्लियस से ऊपर या न्यूक्लियस से नीचे भी हो सकती है इसलिए पाई बॉन्ड वीक होता है ये तो हो गया वीबीटी वीबीटी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बॉन्ड फॉर्मेशन बता दी लेकिन वीबीटी ने वीबीटी के मुताबिक 
इसने बॉन्डिंग तो बता दी सबके बारे में ठीक बताया लेकिन इसने एक चीज़ हमें गलत बताई और वो ये थी कि वी ने किसी भी मोलिक्यूल की पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को नहीं बताया किसी भी मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को नहीं बताया कि क्यों कोई सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है ये किसी ने भी नहीं इसने किसी मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बताया तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक फर्दर थ्योरी आई थी एम वो हम नेक्स्ट में स्टडी uh, करेंगे अभी इसके बाद हमने लेना है हाइबर्डाइजेशन इसमें भी एक आपके पास ड्रॉबैक uh, है अगर हम इसको देखें वी को देखते हुए चलें तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2S H2S की फॉर्मेशन अगर हम देखें तो सल्फर में इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 छः चार दस दो बारह बारह और ये P में आते हैं चार अब P में चार का मतलब है P में चार का मतलब है सॉरी P में फोर है तो फोर का मतलब है इसके अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं तो चार का मतलब है एक दो तीन चार ये चार दो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हैं तो ये कैसे पार्टिसिपेट करेंगे इसमें दो बॉन्ड बनने चाहिए लेकिन ये दो बॉन्ड नहीं बनाता ये बॉन्ड बना अगर ये दो बॉन्ड बना ले इधर एक इधर हाइड्रोजन आ जाए एक इधर तो इसकी शेप होनी चाहिए ऐसे लीनियर ठीक है ना दो बने हैं तो इसकी शेप लीनियर होनी चाहिए लेकिन इसकी शेप लीनियर नहीं होती इसकी शेप होती है बेंट इसकी शेप ऐसे होती है तो वी ने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि इसकी शेप लीनियर की बजाय ऐसी क्यों होती है ऐसी नहीं होती ये वाली होती है तो इसकी शेप को वी एक्सप्लेन नहीं कर पाई इसलिए हमें यहाँ पे एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी जो कि था हाइबर्डाइजेशन तो अगले लेक्चर में हमने हाइबर्डाइजेशन को डिस्कस करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा यही टॉपिक है कि हाइबर्डाइजेशन क्या चीज़ होती है तो आज का लेक्चर हमारा काफ़ी लंबा हो गया तो यहाँ पर वाइंड अप करते हैं क्योंकि हमारा काफ़ी काम इतना था सो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी तब तक अला हाफ बचो